chapter 8 exercise 8.7 la question number 2 gana solution question number 2 enna na f of x comma y koduttaanga idu oru samapadithana sarvu nirupikkanum apram adukku f in padiye kandupidichadukku apram f ku eulerian theatrathai sari paarkka solliranga indha function vande oru homogeneous function nu solanum adoda degree enna nu kandupidikkanum apram adu euler's theorem verify pananum edukuna f ku idhaan question முதல்ல நமக்கு தெரிய வேண்டியது ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காம் ஆ ஒய்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சம்மில் பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு சம்மில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு லேம்டா எக்ஸும் ஒய்க்கு லேம்டா ஒய்யும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் லேம்டா பவர் என் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காம் ஆ ஒய் லேம்டாங்கிறத கம்ப்ளீட்டாக எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காம் ஆ ஒய்லேருந்து வெளில எடுத்ததுக்கப்புறம் லேம்டாவுக்கு என்ன பவர் இருக்கோ அதுதான் வந்து அதோட டிகிரி அப்படி எடுத்து எடுத்துட்டோம் எஃப்க்குள்ளாரே லேம்டாவே இல்லை அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் வந்து ஹோமோஜினியஸ் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பேர் அதோட டிகிரி வந்து என்ன எஃப்ங்கிறது ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் அதோட டிகிரி வந்து என்ன அப்படின்னா என் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது எஃப் என்பது படி என்னுடைய சமபடித்தான சார்புன்னு சொல்லலாம் இதுதான் ஹோமோஜினியஸ் அப்புறம் அதோட டிகிரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வழி அது மாதிரி ஃபங்க்ஷன் எஃப் இருந்துச்சுன்னா தென் நம்ம என்ன சொல்லலாம் யூலஸ் தேரம் அதாவது ஆயிலரின் தேட்டரத்தை சொல்லலாம் என்னென்னா எஃப் என்பது ஒரு என்னுடைய சமபடித்தான சார்பு அப்படின்னா எஃப் என்பது இது மாதிரி நம்ம நிரூபிக்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் என்ன பண்ணலாம் யூலஸ் தேரத்தை யூஸ் பண்ணலாம் யூலஸ் தேரம்னா என்ன எக்ஸ் டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டோ எஃப் பை டோ ஒய் இப்போட்டு என் எஃப் அப்படின்னு எழுதலாம் எதுக்கு அப்படின்னா எஃப்ங்கிறது ஒரு ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கிறதுக்கு தான் இதை நம்ம சொல்லலாம் எஃபிசியாக ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிகிரி என் தென் பை யூலஸ் தேரம் இதுக்கு பேர் தான் யூலஸ் தேரம் அப்படிங்கிறது அப்போது யூலஸ் தேரத்தை கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு டிகிரி வந்து என் இருக்கணும் அது வந்து ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும் எஃப்ங்கிறது அதாவது சமப்படித்தான சார்பாக இருக்கணும் அது படி வந்து என் இருக்கணும் அப்படின்னா அதுதான் வந்து கண்டிஷன் ஃபார் யூலஸ் தேரம் அப்போ நம்ம இதை தான் வெரிஃபை பண்ணணும் இதுவும் கண்டுபிடிக்கணும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னென்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காம் ஆ ஒய்ய ஹோமோஜினியஸ்னா அதோடய டிகிரி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷனாலுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காம் ஆ ஒய்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் க்யூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் க்யூ இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக லேம்டா எக்ஸ் ஒய்க்கு பதிலாக லேம்டா ஒய் சப்சிட் பண்ணுறோம் எக்ஸுக்கு பதிலாக லேம்டா எக்ஸ் ஒய்க்கு பதிலாக லேம்டா ஒய் போடுறோம் இப்போ என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் க்யூப்ங்கிறது லேம்டா க்யூப் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுங்கிறது லேம்டா ஸ்கொயர்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய்ங்கிறது லேம்டா ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக லேம்டா எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னா லேம்டா ஸ்கொயர்டு ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் க்யூப்னா லேம்டா க்யூப் ஒய் க்யூப் அப்படியே கிடைக்கிது எல்லாத்துலேயும் பார்த்தோம்னா த்ரீ லேம்டா மல்டிபிள் வந்துடுது இதுலேயும் லேம்டா க்யூபு இதுலேயும் லேம்டா க்யூபு அப்போ லேம்டா க்யூபை காமனாக எடுத்துருவோம் மிச்சம் உள்ளது என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் க்யூப் அப்படின்னு கிடச்சிருது இதுதான் அப்படியே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்ங்கிறது அதனால் எஃப் ஆஃப் லேம்டா எக்ஸ் கமா லேம்டா ஒய் ஈக்குவல் என்ன கிடச்சிருது லேம்டா க்யூப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்னு இதை எழுதிடலாம் ஓகே பார்த்தாலே தெரியுது அப்போ இது ஒரு ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன்னு இதுலேருந்து என்ன சொல்லிடலாம் எஃபிசிய ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிகிரி எவ்வளவு டிகிரி வந்து இந்த பவரில் உள்ளது தான் அப்போ எவ்வளவுன்னா டிகிரி என் ஈக்குவல் டு த்ரீ அதான் கேட்டுருக்காங்க வாட் இஸ் அ டிகிரி எஃபின் படியை கணக்கிடுக்க அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ எஃப் என்பது படி என் ஈக்குவல் டு மூணு உடைய ஒரு சமபடித்தான சார்பு அப்படின்னு நம்ம நிரூபிச்சிட்டோம் ஏன்னா நிறுவப்பட்டது சொல்லலாம் ஏன்னா நிறுவுக்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து என்ன பண்ணும் இதை வெரிஃபை பண்ணும் இப்போ என்ன வெரிஃபை பண்ணணும் வெரிஃபை யூலஸ் தேரம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆயிலன் தேட்டரத்தை சரிபார்க்க கொடுத்துருக்காங்க தேர் ஃபோர் பை யூலஸ் தேரம் என்ன நிரூபிக்கணும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொல்லிடுவோம் ஏன்னா ஆயிலஸ் தேரம்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் இதை என்னுக்கு பதிலாக என்ன போட்டு எழுத வேண்டியதான் த்ரீ போட்டு எழுதுறோம்னா அதுதான் இவ்வளோ ஸ்தீரம் அப்போ எக்ஸ் டோ
இதைத்தான் நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும் இப்போ என்ன வெரிஃபை பண்ணணுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகே இப்போ வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் அதாவது என்ன வெரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா ஆயிலன் தேட்டத்தை சரிபார் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ என்ன தான் சரிபார்க்கணும் தெரியுமா இல்லையா அதுதான் இது இப்போ இதை நம்ம கொண்டு வரணும் யூஸிங் எல்ஹெச்எஸ்ஸை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணி கொண்டு வரணும் அதுதான் இப்போ ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எஃப்ங்கிறது என்ன எஃப்ங்கிறத மறுபடியும் தூர தூரம் எழுதிக்கோம் எஃப்ங்கிறது எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணுறோம் இப்போ எக்ஸ் மட்டும் தான் வெரியபிள் அப்போ எக்ஸ் க்யூப் பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் டூ எக்ஸ் அப்போ ஏற்கனவே ஒரு டூ இருக்கா அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸை பண்ணால் ஒன்று ஒய் க்யூப் பண்ணால் ஜீரோ ஓகே அடுத்தது டோ எஃப் பை டோ ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் இப்போ எக்ஸ் க்யூப் ஜீரோ ஆகிடும் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய்யோட டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒன்று ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் பண்ணால் டூ ஒய் அப்போ ஏற்கனவே த்ரீ இருக்கா அப்போ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ஒய் க்யூப் பண்ணால் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸை பண்ணும்போது ஒய் கான்ஸ்டன்ட் ஒய்யை பண்ணும்போது எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இதை எக்ஸாலையும் இதை ஒய்யாலையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு த்ரீ எஃப் கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம் இப்போ எக்ஸ் டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் பை டோ இப்போ எக்ஸால் இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் அதே போல் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் இப்போ எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அதே போல் இதை ஒய்யால் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் அதை ஒய்யால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் இன்ட்டு த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் க்யூப் அப்படின்னு கிடைக்கும் எல்லாத்தையும் இப்போ ஆட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒய் ப்ளஸ் நைன் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் க்யூப் அப்படின்னு கிடைக்கும் எல்லாத்துலேயுமே த்ரீ டேபிளில் வருது அப்போ த்ரீயை காமனாக எடுத்துகிட்டோம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் க்யூப் த்ரீயை காமனாக எடுத்துகிட்டோம்னா அப்போ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் இப்போ இது என்ன ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா அதுதான் வந்து எஃப் அப்போ தேர் ஃபோர் திஸ் இஸ் த்ரீ டைம்ஸ் எஃப் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் எது அப்படின்னா எக்ஸ் டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டோ எஃப் பை டோ ஒய் அப்படிங்கிறது த்ரீ எஃப்னு கிடச்சிட்டு இதுதான் ஆயில் தேட்டரும் அதை நம்ம வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் வெரிஃபைடு அப்படின்னு சொல்லிடலாம் வெரிஃபைடு அதுதான் சொல்லுறாங்க வெரிஃபைடு பண்ணுங்கள் எதை ஆயில் இருந்து தேட்டத்தை சரி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ சரி பார்க்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் நம்ம இதான் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க வெரிஃபை யூலஸ் தேரம் ஃபார் எஃப் அப்படின்னு அதை நம்ம வெரிஃபை பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு அது ஹோமோஜினியஸ் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க ஆமாம் அது ஹோமோஜினியஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதோட டிகிரி வந்து த்ரீ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதாவது அதோடைய படி வந்து மூணு உடைய ஒரு சமப்படுத்தான சார்பு சொல்லிட்டோம் அப்புறம் ஆயில் இருந்து தேட்டத்தை சரி பார்க்க சொல்லியிருந்தாங்க சரி பார்த்துருக்கோம் ஒரு முக்கியமான சம் அது ஆயிலஸ் தேட்டரம் சரிபார் அப்படிங்கிற சம்மு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்